আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা নিশ্চয়ই সবাই বাসায় আছো এবং নিরাপদে আছো সকলেই বাসায় থাকবে এবং নিরাপদে থাকবে সবাই স্বাস্থ্যবিধি নিয়ম মেনে চলবে অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে হাত ধুবে এবং সবাই পুষ্টিকর খাবার খাবার চেষ্টা করবে জানি তোমাদের মনটা খুব খারাপ থাকে কারণ তোমরা স্কুলে আসতে পারো না আমরাও তোমাদের ক্লাস নিতে পারি না তোমরা সবাই দোয়া করবে যাতে আমরা এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা থেকে খুব দ্রুত মুক্তি পেতে পারি আজকে আমি তোমাদের ম্যাথ বইয়ের অর্থাৎ গণিত বইয়ের চ্যাপ্টার টু এবং থ্রি অর্থাৎ অধ্যায় দুই এবং তিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব কারণ তোমরা অনেকেই আমাকে তোমাদের বাবা এবং মায়ের ফোনের মাধ্যমে জানিয়েছো যে তোমাদের গণিত বিষয়ে একটু বেশি সমস্যা হচ্ছে তো চলো আমরা শুরু করে দিই আমাদের গণিত ক্লাসটি এবং তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হও এবং আমি যে যে অঙ্কগুলো তোমাদের আজকে করিয়ে দিচ্ছি সেগুলো অবশ্যই তোমরা বাসায় বেশি বেশি করে অনুশীলন করবে আমাদের প্রথম অঙ্ক সেটি হচ্ছে পৃষ্ঠা তেত্রিশ অধ্যায় অর্থাৎ অধ্যায় দুয়ের ছয় নম্বর অঙ্ক পৃষ্ঠা তেত্রিশ আমি পৃষ্ঠা নম্বরটি লিখে দিয়েছি এবং তোমাদের পাঠ্য বইয়ে এটি কত নম্বর অঙ্ক আমি সেটিও লিখে দিয়েছি আসো আমরা অঙ্কটি পড়ি তাহলে আমরা অঙ্কটি পড়ে আমরা অঙ্কটি করার চেষ্টা করব এখানে লেখা আছে দেখো ছয় চার আট এবং শূন্য অঙ্কগুলো মাত্র একবার ব্যবহার করে গঠিত বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার পার্থক্য কত সেটা বের করতে হবে এই অঙ্কটি খুবই সহজ শুধুমাত্র তিনটা ধাপ অনুসরণ করলে তোমরা এই অঙ্কটা খুব সহজে করতে পারবে সেটি হচ্ছে তোমাদেরকে প্রথমে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে একটা বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করতে হবে এবং একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করতে হবে এরপর তারপর হচ্ছে পার্থক্য বিয়োগ করতে হবে তোমরা তো সবাই জানো পার্থক্য মানে হচ্ছে বিয়োগ করা আসো আমরা এই সংখ্যাগুলো দিয়ে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করি এবং পার্থক্য বের করি আর তোমরা সবাই এও জানো যে এইখানে এই এক একটি অঙ্ক আমাদের মাত্র এক একবার করে ব্যবহার করতে হবে আর এই অঙ্কটা একেবারেই সহজ কেন দেখো আমরা প্রশ্ন দেখি আমাদের অঙ্কের উত্তরটা খুব সহজে করে নিতে পারছি যেমন আমরা এখানে লিখেছি ছয় চার আট ও শূন্য অঙ্কগুলো মাত্র একবার ব্যবহার করে গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা এবার কথা হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যা কি মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংখ্যা তো এই যে চারটি অঙ্ক আমাদের কাছে আছে এই চারটি অঙ্কের মধ্যে বলো তো তোমরা যে কোন অঙ্কটি সবচেয়ে বড় হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ প্রথম বড় অঙ্কটি হচ্ছে আট তাহলে আমরা শুরু করলাম আট দিয়ে এরপরের বড় অঙ্কটি হচ্ছে ছয় তারপরের বড় অঙ্কটি হচ্ছে চার এরপরের অঙ্কটি হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা আমাদের বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করে ফেললাম এবার আমাদের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করার পালা তবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠন করতে গিয়ে দেখলাম আমাদের শূন্য হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিন্তু তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো যে শূন্য দিয়ে কোনো সংখ্যা গঠন করা যায় না এই জন্য আমরা কি করব আমরা প্রথমে শুরু করলাম চার দিয়ে তারপর আমরা দিলাম শূন্য তারপরে দিলাম ছয় এরপর দিলাম হচ্ছে আমাদের সংখ্যা আট এখন আমরা কি করলাম দেখো তো এখন আমরা করলাম বিয়োগ আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের বের করলাম হচ্ছে পার্থক্য বিয়োগ করে আমরা পার্থক্যটা বের করলাম এবং সাথে আমরা উত্তর লিখলাম এখানে তোমাদেরকে অবশ্যই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই অঙ্কটি শেষে আমাদেরকে উত্তর লিখতে হবে এবং আরও একটি জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই সংখ্যা সঠিকভাবে বসাবে যেমন এটা হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক এই একক স্থানীয় অঙ্কের নিচে অবশ্যই পরের সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক বসাতে হবে এটা হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক আমাদেরকে অবশ্যই পরের সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক এটা নিচে বসাতে হবে এটা হচ্ছে শতক স্থানীয় অঙ্ক আমাদেরকে অবশ্যই এটা নিচে শতক স্থানীয় অঙ্ক বসাতে হবে এটা হচ্ছে হাজার এই হাজার স্থানীয় মানের নিচে অবশ্যই আমাদের পরের সংখ্যার হাজারের যে সংখ্যাটি আছে সেটি হচ্ছে আমরা বসিয়ে অঙ্কটি আমরা বিয়োগ করে বের করব আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরে এবার আমরা আমরা আমাদের সেই একই পৃষ্ঠার অর্থাৎ পৃষ্ঠা তেত্রিশের বারো নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব এখানে আমরা প্রথমে একটু দেখি কি লেখা আছে দেখো একটি পার্কে একটি বট গাছ এবং একটি পাইন গাছ আছে একশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে গাছ দুইটির বয়সের যোগফল ছিল দু হাজার বছর বর্তমানে পাইন গাছটির বয়স চোদ্দশো বত্রিশ বছর দুইশো বছর পরে গাছটির বয়স কত হবে সেটাই আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমাদের এখানে কিছু যে তথ্য আছে সেখানে যে প্রথম তথ্যটি সেই তথ্যটি দিয়ে আমরা অঙ্কটি শুরু করব এখানে লেখা আছে একশো বছর পূর্বে গাছ দুটির বয়সের যোগফল কত ছিল তো 
লেখা আছে দুই হাজার নয়শো একষট্টি বছর তো আমরা এই তথ্যটি দিয়ে আমাদের অঙ্কটি শুরু করব তো এখানে লেখা আছে একশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে গাছ দুটির বয়সের যোগফল আমরা আসলে বের করব যে একশো পঞ্চাশ বছর পরে গাছ দুটির বয়সের যোগফল কত বা গাছটির গাছ দুটির বর্তমান বয়সের যোগফল কত আচ্ছা পরে বলতে আমরা কি বুঝি বলতো বেশি পর পরে বললে আমাদের সংখ্যাটি কি হবে বেড়ে যাবে তাহলে আমরা দুই হাজার নয়শো একষট্টি এর সাথে আমরা একশো পঞ্চাশ যোগ করব আবারও আমরা একশো পঞ্চাশ যোগ করব দুবার একশো পঞ্চাশ যোগ করার কারণ হচ্ছে আমাদের গাছের সংখ্যা এখানে দুইটি আচ্ছা আমরা এখানে পাশে রাফ করে নিলাম কারণ আমাদের এই অঙ্কটা হচ্ছে পাশাপাশি অঙ্ক পাশাপাশি যোগ তো আমরা এখানে রাফ অবশ্যই আমরা কিন্তু রাফ করব তোমরা কিন্তু রাফ করতে ভুলবে না তাহলে অঙ্ক একদমই ভুল হবে না সঠিকভাবে তোমরা অঙ্কটি করতে পারবে তোমরা দুই হাজার নয়শো একষট্টির সাথে একশো পঞ্চাশ এবং একশো পঞ্চাশ যোগ করে দেখলে তোমাদের যোগ ফলটাই এসছে তিন হাজার দুইশো একষট্টি বছর আচ্ছা এইবার আমরা এই যে দুটো গাছের বর্তমান বয়স বের করেছি তা থেকে যদি আমরা চোদ্দোশো বত্রিশ বিয়োগ করে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব বর্তমানে বট গাছটির বয়স আর বিয়োগ করার ফলে আমাদের উত্তরটা এসছে আঠারোশো বছর আচ্ছা অবশ্যই এটা আমাদেরকে পাশে রাফ করতে হবে এর পরের ধাপ দুইশো বছর পর গাছটির বয়স কত হবে দুইশো বছর পর আমাদেরকে বট গাছটির বয়স বের করতে হবে তোমাদেরকে আমি প্রথমেই বলেছি কি বলতো যে পরে বললে হচ্ছে আমরা যোগ করব তো আমরা এই এর আগে যে আঠারোশো উনত্রিশ বছর পেয়েছি তার সাথে আমরা দুইশো যোগ করব এখানে কিন্তু আমরা দুইশো একবারই যোগ করছি তার কারণ হচ্ছে দুইশো আমরা যোগ করছি একবারই তার কারণ হচ্ছে যেখানে আমাদের একটি মাত্র গাছ অর্থাৎ বট গাছের বয়স সে যোগ বয়সটি বের করতে পেরেছে তো একইভাবে আমরা এখানে আবার রাফ করে নিলাম আঠারোশো উনত্রিশের সাথে দুইশো যোগ যোগ করে আমরা দুই হাজার উনত্রিশ পেয়েছি তোমাদেরকে আবারও বলছি এই অঙ্কটি শেষেও তোমরা অবশ্যই উত্তর লিখবে শুধু এই অঙ্কটি নয় প্রত্যেকটি অঙ্কে শেষে আমরা অবশ্যই উত্তর লিখব এবং উত্তর লেখ লিখব এবং আমরা যখন যোগ করব বা বিয়োগ করব প্রত্যেকটি সংখ্যা অবশ্যই একদম সঠিকভাবে স্থাপন করে আমরা যোগ অথবা বিয়োগ করব তাহলে আমাদের অঙ্ক কখনো ভুল হবে না আমরা আবারও এই অঙ্কটা আরও একবার একটু বুঝে নেই সবাই খেয়াল করো অঙ্কটা আমাদেরকে তিনটি অংশে করতে হচ্ছে প্রথম অংশে আমাদের একশো পঞ্চাশ বছর পরে গাছ দুইটির বয়সের যোগফল বের করতে হচ্ছে তারপরে আমাদের পাইন গাছটির বয়স থেকে আমাদের বট গাছটির বয়স বের করতে হচ্ছে এবং সব শেষে আমাদের দুইশো বছর পরে গাছটির অর্থাৎ বট গাছটির বয়স বের করতে হচ্ছে আচ্ছা তোমরা কি মন খারাপ করলে যে আমি একটু আগে তোমাদেরকে একটি বড় অঙ্ক করিয়েছি বলে নিশ্চয়ই না অঙ্কটি বড় হলেও অঙ্কটি কিন্তু একেবারেই সহজ ঠিক না তোমরা বারবার যদি বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হয় তাহলে বারবার আমার ভিডিওটি দেখবে তাহলে অঙ্কটি একটু বড় হলেও তোমরা খুব সহজেই বুঝে যেতে পারবে আচ্ছা এখন আমরা যে অঙ্কটি করব সেটা হচ্ছে আমাদের পৃষ্ঠা তেতাল্লিশের আমাদের অধ্যায় তিনের পৃষ্ঠা তেতাল্লিশের অঙ্ক এবং যেটা হচ্ছে আট নম্বর অঙ্ক খুব ছোট্ট সহজ একটি অঙ্ক তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা অঙ্কটা আগে পড়ে নিই এখানে লেখা আছে রহিমা সেলাই করে প্রতিদিন একশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করেন তিনি পঁচিশ দিনে কত টাকা উপার্জন করেন এখন তোমরা আমাকে বলবে একদিনে যদি উনি একশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করতে পারে পঁচিশ দিনে কি উনি বেশি উপার্জন করবে না হুম তোমরা বুঝতে পেরেছ একদিনে পঁচিশ একশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করে তিনি অবশ্যই পঁচিশ দিনে আরও বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবে এ কারণে আমরা অঙ্কটা কি করছি বলতো গুণ করে বের করছি আর এখানে আমরা লিখেছি রহিমা এক দিনে উপার্জন করেন একশো পঁচিশ টাকা সুতরাং পঁচিশ দিনে উপার্জন করেন একশো পঁচিশ গুণ পঁচিশ টাকা আর আমরা এখানে রাফে গুণটা করে নিয়েছি এবং তোমরা সবাই জানো যে প্রত্যেকটা অঙ্ক আমরা বিশেষ করে এই পাশাপাশি অঙ্কগুলো আমরা যোগ হোক গুণ হোক বিয়োগ হোক আমরা কি করব রাফ করে করব তাহলে কি হবে না বলতো ভুল হবে না আমাদের অঙ্ক কখনোই ভুল হবে না আমরা একশো পঁচিশের সাথে পঁচিশ গুণ করে তারপরে হচ্ছে আমরা অঙ্কটি সমাধান করে নিলাম একশো পঁচিশের সাথে পঁচিশ কিভাবে আমরা গুণ করলাম একটু দেখো এই যে পাঁচ পাঁচ দিয়ে প্রথমে আমরা এই পাঁচকে গুণ করেছি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাতে রইল কত দুই এখন পাঁচ দুগুণে দশ দশের সাথে দুই যোগ করো কত হয় বারো বারোর দুই হাতে থাকে কত এক পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ আর এক যোগ করলে কত হবে ছয় এবার আমরা এখানে নিয়ম অনুযায়ী একটা শূন্য বসালাম 
এবার আবারও দুই দিয়ে আমরা পাঁচকে গুণ করব পাঁচ দুগুণে কত বলতো দশ দশের শূন্য হাতে রইল এক দুই দুগুণে কত বলতো চার দুই দুগুণে চার আর এই যে হাতে এক এটা হলো মিলে হলো পাঁচ দুই একে দুই এবার আমরা যোগ করে নেই পাঁচের সাথে শূন্য যোগ করলে পাঁচ দুইয়ের সাথে শূন্য যোগ করলে দুই আর ছয় আর পাঁচ যোগ করলে হবে এগারো এগারোর এক হাতে রইল এক যেটা অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং পাশের সংখ্যার সাথে যোগ করে দিতে হবে দুই আর এক যোগ করলে হবে তিন তাহলে আমাদের উত্তরটা এলো তিন হাজার টাকা যেখানে আমরা উত্তরটা লিখে দিয়েছি এইবার আমাদের সে একই পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা তেতাল্লিশের নয় নম্বর অঙ্কটা আমরা সমাধান করব আমরা অঙ্কের প্রশ্নটা আগে পড়িনি তোমার কাছে প্রতিটি দুইশো তিরিশ মিটার লম্বা পনেরোটি রশি রয়েছে যদি তুমি পনেরোটি রশি এক লাইনে রাখো তবে পুরো রশিটি কত মিটার লম্বা হবে অর্থাৎ আমাদের পুরো রশিটির লম্বার পরিমাণটা বের করতে হবে আচ্ছা একটি রশি যদি দুশো তিরিশ মিটার লম্বা হয় আর পনেরোটি রশি অবশ্যই কি হবে বলতো আরও বেশি পরিমাণ লম্বা হবে তাহলে বেশি হলে আমরা কি করব এখানে গুণ করে বের করব তাহলে আমরা এখানে লিখেছি একটি রশি লম্বায় হবে দুইশো তিরিশ মিটার আমাদেরকে বের করতে হবে পনেরোটি রশি লম্বায় কতটুকু তাহলে সেটা আমরা এখানে লিখলাম যে পনেরোটি রশি লম্বায় গুণ করলাম গুণের উত্তরটা আসলো তিন হাজার চারশো পঞ্চাশ মিটার এই যে আমরা রাফ করে এখানে কি করেছি খুনের উত্তরটা আমরা বের করেছি আর তোমরা কিন্তু রাফ করতে ভুলো না এবং অবশ্যই সঠিকভাবে সংখ্যা স্থাপন করতে একদম ভুলবে এইবার আমরা পৃষ্ঠা তেতাল্লিশের এগারো নম্বর অঙ্কটা দেখবো খুব সহজ একটি অঙ্ক খুব সহজে আমরা এটি সমাধানও করতে পারব লেখা আছে সেলিম তার মুরগির খামার থেকে একশো পঁচাশটি মুরগি বিক্রয় করলেন তিনি প্রতিটি মুরগির জন্য দুইশো পঁচাত্তর টাকা করে পেলেন প্রতিটি মানে কি বলতো একটি মুরগির জন্য তিনি পেলেন দুইশো পঁচাত্তর টাকা সেলিম মুরগি বিক্রয় করে মোট কত টাকা পেলেন এখানে যেহেতু আমাদেরকে মোট বলেছে অর্থাৎ একটা মুরগি বিক্রি করে তিনি পেয়েছেন একশো পঁচিশ পঁচাশি টাকা তাহলে দুইশো সরি একটা মুরগি বিক্রি করে তিনি পেয়েছেন দুইশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে তিনি একশো পঁচাশিটি মুরগি বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছেন সেই সম্পর্কে আমাদেরকে হিসেব করে বের করতে হবে তাহলে আমরা একটু হিসেবটা করি একটি মুরগির জন্য পেলেন দুইশো পঁচাত্তর টাকা সুতরাং একশো পঁচাশিটি মুরগির জন্য পেলেন দুইশো পঁচাত্তর গুণ একশো পঁচাশি টাকা এবারে দুইশো পঁচাত্তর আর একশো পঁচাশি এটা আমাদেরকে কি করতে হবে বলতো গুণ করতে হবে আসো আমরা একটু গুণটাও দেখে নিই প্রথমে আমরা পাঁচকে পাঁচ দিয়ে গুণ করছি তোমরা সবাই জানো পাঁচের সাথে পাঁচ গুণ করলে হয় কত পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ হাতে রইল কত দুই আচ্ছা পাঁচ সাথে কত পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর এই দুই যোগ করলে হবে ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ সাঁত্রিশের সাত হাতে রইল তিন পাঁচ দুগুণে দশ আর তিন যোগ করলে হবে কত তেরো এবার আমরা এখানে একটা নিয়ম অনুযায়ী শূন্য বসাবো এরপর আমরা আট দিয়ে পাঁচকে গুণ করব তোমরা সবাই আটের নামটা পারো এবং আট সাথে পাঁচ গুণ করলে কত হয় সেটাও জানো আট আর পাঁচ গুণ করলে হয় চল্লিশ চল্লিশের শূন্য হাতে রইল কত বলো তো আমাকে হুম তোমরা বুঝতে পেরেছ হাতে রইল চার আচ্ছা এখন আট আর সাত গুণ করব সাত আটা কত বলো তো সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন সাথে এবার চার যোগ করে নেই সাতান্ন আটান্ন উনষাট সাত ষাটের বসবে এখানে শূন্য হাতে রইল কত ছয় আচ্ছা এখন আট দুগুণে ষোলো ষোলো আর ছয় আমরা যোগ করব ষোলো আর ছয় যোগ করলে হবে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ এই যে আমরা বাইশ বসালাম এরপরে আবার নিয়ম অনুযায়ী আমরা এখানে দুটো শূন্য বসাবো এখন পাঁচের সাথে এক যোগ করলে হবে পাঁচ সাতের সাথে সরি পাঁচের সাথে এক গুণ করলে হবে পাঁচ সাতের সাথে এক গুণ করলে হবে সাত দুই একে দুই এবার আমরা যোগ করে দিচ্ছি দেখো শূন্য সাথে পাঁচ যোগ করলে শূন্য সাতের সাথেও শূন্য যোগ করলে হচ্ছে শূন্য সাত আর হচ্ছে তিন আর পাঁচ যোগ করলে হবে আট সাত আর দুই যোগ করলে হবে নয় নয়ের একে দশ দশের শূন্য হাতে রয়ে গেল এক দুই দুই চার আর এক যোগ করলে হবে পাঁচ অর্থাৎ এই যে সেলিম তার মুরগিগুলো বিক্রি করেছিলেন সে পেয়েছেন পাঁচ হাজার আটশত পঁচাত্তর টাকা এবার এবার আমরা 
পৃষ্ঠা তেতাল্লিশের ওই একই পৃষ্ঠার আরেকটি অঙ্ক করব এবং এটা আজকে আমাদের প্রথম ক্লাসের শেষ অঙ্ক আচ্ছা আমরা বারো নম্বর অঙ্কটি এখন করব এটা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা তেতাল্লিশের বারো নম্বর অঙ্ক আচ্ছা আমরা একটু অঙ্কটা পড়ি একটি খাতা প্রস্তুত করতে আটাত্তরটি কাগজের প্রয়োজন এরূপ নয়শো পঞ্চান্নটি খাতা প্রস্তুত করতে তোমার কতটি কাগজের প্রয়োজন হবে আচ্ছা তাহলে একটি খাতা প্রস্তুত করতে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আটাত্তরটি কাগজ তাহলে নয়শো পঞ্চান্নটি খাতা প্রস্তুত করতে আমাদের প্রয়োজন হবে কতটি বলতো বেশি কাগজ এই জন্য আমরা এখানে গুণ করে দিচ্ছি আচ্ছা গুণ করে আমরা নয়শো পঞ্চান্নর সাথে আঠারো গুণ করে আমরা পেলাম চুয়াত্তর হাজার চারশত নব্বই আমরা এখানে গুণটা কিভাবে করেছি একবার বলে দিচ্ছি এই যে আটের সাথে আমরা পাঁচ গুণ করেছি পাঁচ আটা চল্লিশ শূন্য হাতে রইল চার পাঁচ আটা চল্লিশ আবারও গুণ করলাম এটার সাথে এটা তাহলে চারের সাথে যোগ করলে হবে চুয়াল্লিশ আবারও হাতে রইল চার আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর আর চার যোগ করলে কত হয় বলতো তিহাত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর এবং ছিয়াত্তর তাহলে এখানে বসলো আমাদের ছিয়াত্তর এবার আমরা নিয়ম অনুযায়ী এখানে একটা শূন্য বসাবো এখন পাঁচ সাথে কত হয় পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে রইল কত তিন পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ আটত্রিশের আট হাতে রইল তিন সাত নং তেষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি যে আমাদের হাতে সেই তিন ছিল তার সাথে আমরা যোগ করে ছেষট্টি লিখেছি এবার যোগ করে দিলে আমাদের কাজটা শেষ শূন্য যোগ করলে হবে শূন্য চার আর পাঁচ নয় আট আর ছয় যোগ করলে হবে চোদ্দ চোদ্দ চার হাতে রইল এক এখানে হবে ছয়ের একে সাত 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 আর সাত যোগ করলে হবে চোদ্দ আবার রইল এক ছয়ের একে সাত তাহলে আমাদের উত্তরটা হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার চারশত নব্বইটি কাগজ তো আমরা আজকে অধ্যায় দুয়ের দুটি অঙ্ক এবং অধ্যায় তিনের কয়েক বাকি কয়েকটি অঙ্ক আমরা করেছি এবং প্রত্যেকটির পৃষ্ঠা নাম্বার এবং অঙ্ক নাম্বার তোমাদের এই কাগজে আমি অ্যাটাচ করে দিয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই এগুলো প্র্যাকটিস করবে এর পরের ক্লাসে আমি তোমাদের পরের চ্যাপ্টারগুলো থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করাবো আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ এবং ক্লাসটি তোমাদের ভাল লেগেছে তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং বাসায় থাকবে সবাই নিরাপদে থাকবে সবাইকে অনেক অনেক আদর এবং ভালোবাসায় দিয়ে আজকে আমি আমার ক্লাসটি শেষ করছি ভালো থেকো সবাই